都有一个小本子，上面事无巨细地记载了我父亲所有在东华治疗的情况，并且他把所有治疗的单据都复印了一份，自己私藏下来。他曾经跟我说过，他的母亲跟我父亲得过一样的病，而且死在了这家医院。什么情况、啊，王医生？病人的另一个动脉瘤突然出血，百分之二十甘露醇，二百五十毫升，与百分之五十葡萄糖注射液交替静滴。快，生理盐水冲洗蛛网膜下腔积血，彻底清理输液。冲洗蛛网膜下腔，彻底清理输液。来，电刀给我，接他出血点。想起什么了？我知道我为什么第一次见到他就觉得那么面熟，不是因为思宁，跟思宁没关系。你说马东？我见过他，在医院里。他的名字在事故调查委员会那个听证会上，还有资料。对，那些调查报告上都是马东的名字，我怎么能把这个忘了呢？怎么？你在说什么呢？魏刚啊！自从马东来到了东华，我们所有人没有一天消停过，知道为什么吗？好好说的对，他是来报仇的，像东华，像我，但不是为了思宁，是为了他妈妈考试呢？交卷啊！拿来我看看。你等一下，你不能离开考场。我考完了呀。你作弊了，马东。你也停笔吧，我为什么停笔啊？因为你们两个人在考试中间作弊，我要马上开除你们。什么叫我们两个人？我在这儿写的好好的，你凭什么说我作弊？你有什么证据？凭什么说人作弊啊？你有任何证据可以作弊啊？这样子是打，就没法打了。我们好多人答问题了，他说作弊就作弊，还怎么打呀？啊，凭什么？凭什么你说？不要打了，不要打了。怎么了？院长。你来的正好。这个马东和光头在考试中间作弊，您看，这是光头的卷子。以我对他的了解，他是不可能答出这么高水平的答案。还有谁看到他们作弊了？嗯，院长，哎，我们都没看到他们有作弊的行为。就是呀，是董干事一个人这么认为的。马东，你作弊了吗？董干事，你说我们作弊，你有证据吗？我有人证。保安，有。他们两个刚在厕所说话了吗？说话了。说了什么？嗯，光头说：“哎呦，可算舒服了，大哥给我来张纸呗。”这有什么好笑的？这是他俩的暗号。
那马桶给他纸了吗？给了，当然给了。你们听听，还是我帮忙给的呢。你给的？两张擦屁股纸。笑什么笑？很显然，那张纸上就写着答案。不可能。怎么不可能？你让我盯着他们两个吗？他给那两张擦屁股纸，我反复看了又看，上面白白的，啥也没有。院长，这不可能。如果不是作弊，他俩不可能一起去厕所。董干事，你怎么跟擦屁股纸干上了？你要要的话，我这还剩一张。那，你收着，干净的，我没用。你干嘛呀？你拿着吧。哎呀，有有需要你就用它啊。光头，魏院长，董干事，如果你们有任何证据可以证明我跟光头作弊。我们愿意马上离开，接受医院调查。真的。但是如果你们没有证据，我想请问，我们是不是可以开始继续考试了？啊，马东，尽管你和光头考试中间去趟厕所非常可疑，尽管光头交出了如此高水平的答卷，有违常理，但事实是。黑的就是黑的，白的就是白的。不管他怎么样的偶然，怎么样的不合常理，欲加之罪是不可取的。董干事，我认为，在没有确凿证据的情况下，他们应该继续考试。事情一定做到。以后林老头每天的治疗情况，我都原原本本的向你汇报。希望以后都不用了吧？什么意思？你真的什么都不用说了，你的意图我非常明白。我已经把你记录我爸爸治疗情况的事儿告诉宗主任了。你是不是心里有鬼？行了，你走吧。我刚才跟光头交代过了，我怕他记不住，你自己再注意一点。醒来以后，如果血压平稳的话，记得把床头抬高十五度，这样有利于颅内静脉回流。还有引流管内口的位置，一定要低于出口的位置，以避免逆性感染。当发现引流液的颜色从浅变深的时候，一定要及时报告医生。如果他醒不过来呢？如果他醒不过来怎么办？我醒过来的。你看你爸平时那么乐观坚强，老天爷都不舍得跟他为难。上一次也是这样，所有人都跟我说，手术特别好，特别成功，他一定没事儿。可是他就再也没有醒过来。他是我妈，术后多功能器官衰竭。马东，上一次我爸他还坐在这儿陪着我，他跟我说没事的，没事的。可是这一次。
Jesu。我在这个世界上，就什么人都没有了。放心，放心。手术挺成功的，总算是有惊无险。有惊无险是什么意思？啊，就是在手术过程中发生了一些异常情况，不过好在王平德医生马上就给解决了，要不怎么说咱们医院的医生厉害呢？临危不乱。啊怎么了？吓死我了！又做那个噩梦了。嗯。解铃还需系铃人，咱们现在这些都是只是推测而已。万一真相不是这样呢？你这些罪不都白受了吗？我建议你现在找女宗医好好的聊一下。我宗医可能要跟我绝交了。怎么可能呀？你不是说了宗医跟你的关系就像跟你妈妈一样吗？母女哪有隔夜仇啊？电话呢？给他打一个。谁？我爸。喂。哦。行啊，那一会儿见。你关心的那件事儿到底是怎么回事儿？你不能算到你妈妈头上。说到底，你妈妈也是个受害者，你不能惩罚受害者吧？妈妈是受害者，那错在你和宗一了，全当是。我的错吧，爸。其实我知道，思明的身世和你无关。这个里面是其中一种猜测，你看完以后，如果是，你就点头；如果不是，你就摇头。对了，对吗？这就可以解释为什么你明明知道思宁身世之谜，却无法跟妈妈解释的原因，在你和妈妈的感情，还有宗仪的尊严之间，你选择了保护宗仪，对吗？哎，蓉蓉，这个世界上很多事情，不是像你想的那样，它往往突如其来。快的让你来不及思考，来不及决定，就这么发生了。发生了什么？那年，我还只是一个东华医院住院部的医生，为了第二天能和你母亲一块儿去拍结婚照，我特意给同事调了一个班。就在我下夜班回家的路上。
过来，别过来，别过来！别过来别过来左凤，左凤，左凤，你看，这是你送给我的礼物，特别好用，每天我都在拿着它在写处方。不想再编造更多的理由了，不论是对你，还是对你妈妈，因为从那天晚上开始，我和宗怡的关系已经不那么清白了，至少对我来讲，不是，因为，因为我向他求婚了。在那种情况下，宗怡应该不会答应的。对，他没有答应。他在努力的，他在努力的平复自己，就好像什么事情都没有发生一样。我们一起赶到了婚纱影楼，因为宗怡答应你妈妈给他做伴娘，可是我们去的时候还是迟到了。后来。我还是和你妈妈结婚了。我们当时是旅行结婚，可是就在我们回来不久，突然接到了你宗怡的一个电话，她说她怀孕了。十四年，他曾经想到过要自杀，要打胎，可毕竟，可毕竟他是一个医生，是个治病救人的医生。他做不到杀人，不管是他，还是他腹中的婴儿。那段时间，宗峰妊娠期酸中毒，他的身体时好时坏，我只好把他安排住进了医院，治病、保胎。最终他还是早产了，生下了思宁。思宁一生下来就患有先天性的心脏病，可是他的病查出来之后。李宗义渐渐地振作起来，这就是母爱的天性。总之，从那以后，李宗义凭着在美国拿到了学位，来到了东华医院，一直做到了现在的大外科主任的位置。事情大概就是这样。你还有什么好问的吗？我作为妈妈的女儿，我特别特别想知道，你更喜欢妈妈还是更喜欢宗怡？说句实话，我是真不愿意当着你的面跟你谈这个问题。这也就是你爸爸为什么在谈这个问题之前一定要喝这么多酒。坦率的讲，我害怕。可是，一晃眼。黄岩，你长大了，到了该问这个问题的年龄了。爸爸很怕，爸爸怕在你心里的形象塌了、倒了。爸爸，我尊重每一个人的感情，我尊重你的。你记得。爸爸有一次打你吗？记得吗？对不起，我怎么跟你说呢，蓉蓉？感情的问题不是这么简单的。现在你长大了，渐渐开始了你的新生活，你可能并不理解，爱有的时候是个非常复杂的问题。
去的就是你的老爸，随你怎么看。好好，我爸跟我坦白了，关于强奸的事情，还有，还有他和宗宇。若龙，要不要我现在过来陪你啊？不用了，你忙你的吧。好好，要是有一天，突然发现我对你有所隐瞒。你会原谅我吗，蓉蓉？你怎么了？怎么说呢？我觉得夫妻之间不应该有什么秘密，可是人与人之间夹杂着太多别的人、别的事情了，所以……你不用说了，我都明白。真的吗？我相信我们两个人之间。总会有那么一天，因为某种原因，有了各自的秘密。我们会隐瞒，甚至会欺骗。但是，我们要相互信任，一定要相信对方所做的一切，是为了我们共同的未来。你说对吗？嗯我们能留在东华，那都是马东的功劳，对不对啊？就是，我打小考试就就没及过格，这次还行不是？呃，真能过。哎，我说，如果没有他给咱们啊复习，没有他给咱们啊出那些模拟题什么的，那咱们能考这么好吗？就是。哎，我跟你说啊，今天我拿到那卷子，我这么一看，我全眼熟，我全会。来来来啊！我提议啊，咱们大家都满上，满满的啊，敬我兄弟一杯。哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。以前他是你兄弟，但现在他是咱们大家的马老师。对，咱们敬马老师一杯。马老师，马老师，马老师，马老师，马老师。这个大家都是自己人，所以呢，我干了，你们随意。走一个。嗯。哎，东哥。没错，以前咱们关系不好，但是我猴子行走江湖最讲究是个意思。以后你有啥事儿，你跟我说，我全给你办了。对了，光头，我听东子说你们家小孩挺多的，我闺女那穿小的衣服还剩了不少呢。你嫌弃不嫌弃？那那多不好意思啊，是啊。哎呀，你要说你不嫌弃，我都给拿回来。客气啥？你就说要不要吧。要啊。哎，行行，赶紧给你拿过来啊。谢谢你啊。客气。跟光头爷拿拿拿着。哎，哎，对了，你们谁知道今天那个虎爷考的咋样啊？谁看着了啊？没有，我看见了，我看见了啊！他交卷的时候，整个一面写的全是地。我我我也看见了，他这次算算是歇菜了。我看这是报报应。其实虎哥人也不错，不过话说回来呀，要不是东哥，我也得歇菜。我建议啊。咱一起进东哥一个好不好？好，好，好，别别别别别！哎，我跟你们说啊，大家伙吃好喝好，我就不喝了。别别别别别！东哥，再喝点。东哥，再喝点。东哥，再喝点。东哥，再喝点。就我一杯。哎，哎，哎，光头，你要想喝酒，我跟我吹一个，你你就别别别为难我兄弟了。咱哥俩。吹个，你敢不敢、啊？敢，光头，叫板，叫板，叫板，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，吹一个，
是觉得自己考试都能过吗？这考试的分数该怎么打，我心里有数。总干事，我们今天不是考完试了吗？大家伙特别高兴，就在这热闹热闹。哎，要不来一块喝两杯，快点来！不用了，这都喝上了，喝的都挺好的，赶在医院喝酒。就算你们考试能过，照样能把你们给开了。总干事，食堂不是下班了吗？我们跟张师傅打好招呼吧。好，先不说这事儿，要不先说说考试作弊的事儿吧。我们没作弊，是那吴院长都没说有证据吗？就是，你骗得了院长，以为这事儿就算完了吗？光头，我现在拿本讲义，你读得出来吗？还有你，马龙，你敢以你母亲的名义起誓吗？说你今天的考试清清白白，没有作弊。怎么不说话了？不敢了。你们以为你们这位马老师是什么好人呢？我现在就告诉你们，他的真相。什么真相啊，董干事？接着说。你接着说，我们都想知道马东的真相是什么。院长，这个马东他不是个好人，从他到了护工队，护工队出了多少事儿啊？您看看他现在带着大家伙在医院喝酒，像话吗？好了，别说了，我知道了，忙你的去吧。东华医院来请，我知道你们都不容易，工作辛苦，责任心大。可是社会上呢，对你们评价也不怎么样，说是伺候人的嘛，端屎端尿。可是人生在世，有谁躲得了生老病死呢？谁都会有这一天，到了那一天，躺在病床上，需要有人照顾。人呐，这辈子说穿了，就是这么回事儿。以前呢，子女多，所谓的养儿防老。就是期望到了那一天，躺在病床上的时候，需要有一个人照顾。现在不行，现在不一样了。以后啊，一个家庭一对夫妻要养四个老人，所以啊，你们护工越来越重要了。我是做院长的，我能不明白你们心里想什么吗？你们有怨气，我得强调一点。正因为有了你们，你们护工队对医院的重要性必须改革，要让制度规范化。说句真心话
我希望诸位在座的都能通过考试，都能成为东华医院的正式员工。这是诸位的意愿，也是我的意愿。害群之马，总是少数，对吧？哎，没事没事没事我今儿心里高兴，多喝两杯。少倒点啊！这这这，人家是未必愿意，愿意喝，又不是你们家那口子。你你你你管！来，诸位辛苦了，我敬诸位。来，来干了，谢谢谢谢院长了，谢谢院长，干啊！身世你是查明了，可是这跟马东他妈还是没有什么关系啊。是啊，而且现在我没有任何证据或者迹象可以证明，思宁在生前他到底知不知道这件事情。我们假设思宁他知道这个事情，并且吴海平也知道这个事情。我想到一种可能性，哎，你记不记得那天好好跟你说说什么？他听见吴海平跟思宁说什么认祖归宗的事情？什么意思？吴海平认识他的祖，知道他的宗呗。马东他们家跟这强奸犯有什么关系？就可能是亲戚什么的。那吴海平让他认亲，你宗医知道了，当然不能答应了。又想起自己曾经的那个受过的伤害，新仇旧恨加在一块儿，于是就把那个吴海平给……哎，我宗医怎么可能会杀人呢？推翻推翻！我我没说你宗医杀人啊，我。就是一种假设嘛，假设也不行。那那那还有一种可能就是，吴海平，他认识这个强奸犯，但是呢，他可能不知道强奸的事情。后来，他知道了真相，出于羞愧跟自责，于是就……行了，别再挤眉弄眼的了，一会儿你那玩意儿该漏电了。那只能有一种可能性了，就是这个强奸犯他不是别人。她根本就是吴海平的丈夫，她不是早死了吗？可能就是惯犯呀，被警察叔叔给逮着毙了。马东没有父亲吧？思宁也没有父亲，因为他俩根本就是同父异母的亲兄弟。文文，你连这都想得到啊？你不去做那个侦探小说的作者，或者是电视剧的编剧，你可惜了。我也这么觉得。那你觉得我说的有没有道理吗？真的不敢细想，只能说有这种可能性吧。继续查下去吧。那你爸现在都知道马东的事情了，还让你查吗？不过凭我的直觉告诉我，胡海平的死一定跟宗凤有着什么关系。没想到您这么这么大的班，能能跟我们这些护工一,一块喝酒。我跟您说，我以我小北京以后就就是您兄弟。哎，我先跟魏静。魏静，魏静，魏静，追追追追追我呗！没事吧？行行行行行。吴院长，你，我也敬您一杯。您刚才说的，我特别感动。但我对不起您，我我也是没办法。他们都知道，我家是山区的，小学念到二年级，学校就关了，所以我我我知道，我知道，我知道。知道知道报告。干嘛？我要上厕所。哎，报告，我要上厕所。你俩一个一个去，等他回来吧。哎呀，这不是你说等不等的问题，我这等不了。哎呀，我这都不行了呀，拉出来了都，舒服死了。
吴院长，嗯，今天大家都挺高兴的，但我心里挺难受的。这回考试，这次考试，你考得很好，明白吗？希望你以后在医院里继续努力。来，来，吴院长，您是个好人，马东也是个好人，你们放心。你们对我的大恩大德，我罐头都放在心里头了。我一定会好好干，好好学习。我我不给你们丢脸，我敬你们。我干了，谢谢，谢谢。他们都说你是好人，我也愿意相信你是个好人。我希望你永远做好事，永远做好人，不要辜负了大家的期望。会长，您放心，只要您是个好人，您一直在做好事，那么我就永远不会让您失望，不会。让大家失望。希望这一次你没有说谎。老王那边来电话催了，说到现在没有看见您。我马上就到。该病人通过 M O D 三个阶段的治疗，病灶有明显的缩小，大家可以看到。呃，具体的数据呢，就在各位专家的手里，大家可以看一下。接下来我们讨论下一个病例，请各位专家看大屏幕。这个病人的情况呢比较特殊，男，五十一岁，从去年开始双手开始出现无法控制的颤抖，已经做过脑部 CT 了，没有发现任何可见的病灶。那用抗癫痫病的药物来治疗呢？呃，没有效果。那 Bad 受体组织剂，新的案用过怎么样？呃，目前可用的常见治疗手段对该病人都没有任何效果。病人在睡眠状态会颤抖吗？有。病人有没有表示在哪种状态下颤抖会有所缓解？在喝酒的时候。那还是特发性颤抖症。可白特受体阻滞剂对他又不起作用。我认为我们应该采用丘脑深部电刺激。宗主任 ，DBS 这个技术还不太完善呢。就是啊，目前国内没有一个成功的案例。可是其他的方法，郝医生也都试过了。我觉得 DBS 技术目前是这个病人最后的希望。我们对丘脑的认识还不完善。如果盲目的采用电刺激，会产生什么样的后果？你想过吗？有一点可以确认，如果手术中。毁损了双侧苍白球或丘脑，就会引发严重的并发症。毕竟特发症颤抖症不是一个致命的病症。我承认各位专家所说的这个手术的风险，那难道因为手术有难度，我们就看着这个病人
，连双手都不能控制的活一辈子吗？瞧你这话说的，宗主任，你要这么说，我是不是可以认为你极力主张采用丘脑声部电刺激手术，是为了自己学术上的成就呢？啊，沈主任啊，你我认识这么多年了，你认为我是这样的人吗？呃，各位老师，呃，各位专家。其实今天把大家找来，也是为了探讨一下关于 DPS 的风险性和可行性。啊，实际上我问过这个病人，他表示愿意付出任何代价，只要不再过这样的生活。真不愧是师徒俩呀，一唱一和的。我就不明白，既然你们已经决定，又何必搞什么会诊，还听我们大家的意见呢？啊，有这个必要吗？哎，沈主任。我不是这个意思，宗主任，听说你最近做手术都不太顺利，也许你太需要这台手术。呃，宗主任的专业水平，我们当然是很佩服的。不过嘛，上手术台，不但需要专业技术的保证，还需要精力、体力上的支持。宗主任，我们听说你家里最近出现了一点状况，情绪上受点影响。你毕竟是这个年龄了嘛，人的精力、体力都是有限的嘛，啊！宗老师，谢谢。真是不好意思啊，没想到这个专家会诊变成这个样子。好好，这不关你的事啊。这样的话，我又不是第一次听到。宗老师，我也挺关心您的身体的。我听蓉蓉说，自从思宁走了以后，您需要吃安眠药才能够入睡。你，我的身体我自己知道的。关于那个深部脑刺激，我觉得我们还是应该尽力试一下。我有个想法啊。嗯，不好意思，我接个电话，我马上就回来。哎，宗老师，哟，小郑啊，好久不见了，怎么样，忙吗？我听说你跟好好在做 M O D 的临床试验，顺利不顺利？啊，挺好的呀。你是给好好送报告的？嗯，给我吧，我交给他。啊，要不然你就在这儿等他回来，亲自交给他。宗老师，还是交给您吧。那我先去忙去了。好。身体不太好，所以我就犹豫了。再加上我这个 M O D 项目好不容易进入了临床实验阶段，所以我不想节外生枝。我好好，你不用解释，我明白，我明白的。宋老师，您开慢点啊！好，好。你现在有空的话，帮我去看一下宗老师
，这是一种背叛吗？宗凤不愿意这么想。好好是他一手培养起来的徒弟 ，MOD 是神经外科领域具有突破性的研究。然而现在他这个宗大主任，竟然都不在专家名单上。宗凤无法抑制内心的失落。喂，我是宗凤。宗主任，三十八床的病人突然要求取消明天的手术。为什么？呃，您能不能回来一趟？好，我马上回去。记不记得，我曾经问过你，如果这个事情查到最后，是宗仪有问题，你怎么办？如果吴海平是我的母亲，你打死我，我也不会放弃。你没有告诉他们吗？你把病人的病历给我，再看一下。怎么了？不是手术的问题，也不是病人的问题。那是什么问题啊？嗯，病人的家属的意思是呢，不希望由您来做这个手术。你好，宋主任。怎么回事啊？我听说你们不想让我给做手术了。宗主任，您别生气啊。其实我们一点都不质疑您的技术，您是东华第一刀，这我们也是知道的。可是我们听人说，您最近家里有点变故，您的情绪状况非常的不稳定，所以还请您谅解。那个像这种手术，你们做大夫的一天做几个都没什么。可是我们病人，各方面的因素都得考虑，不是？哎，听说你最近做手术都不太顺利，也许你太需要这个手术。你就是这个年龄了，人的精力、体力都是有限的吧？啊？像这种手术，你们做大夫的一天做几个都没什么，可是我们病人各方面的因素都得考虑，不是谢谢你啊，你说他会去哪儿啊？他不会做什么傻事儿吧？蓉蓉，宗老师不会干任何出格的事情的，你别瞎猜行不行？我怎么老有一种不祥的预感呀、啊？
亚玲姐，你身体也不好，以后多注意自己的身体。嗯，好，这五百块钱你拿着。哦不不不，我不要。哎，拿着。拿着拿着，顾院长啊，谢谢你这么长时间的照顾，以后多保重身体。你这是要走吗？啊，是。是不是你家里出了什么急事儿？啊，不是，您就别问了。亚玲姐，我走了。啊，好，走吧。哎，亚玲啊，嗯。这保姆怎么走了呢？哦，我辞了，反正家里也没什么活可干。什么意思啊？干的不是好好的吗？以前，以前是以前，现在是现在。我好好的在家，我不需要保姆。没个帮手，你身体行吗，亚玲？我怎么不行了？坐吧。我刚才听蓉蓉说，你是思宁的朋友，所以你也不用客气。其实思宁刚出事的时候，我想过来找你，可是看你当时的状态，好像也不太合适。现在我也不知道你还能不能信任我，我还能不能信任你？我明白你的顾虑，毕竟给吴海平动手术的人是我。但马东，我要告诉你的是，你母亲的确是自杀的。我们无论是手术中还是治疗中，都已经尽了全力，甚至可以说是完美的。如果说是完美的，那思宁为什么还要调查？思宁调查，他调查什么？我妈妈死亡的真相。
，司令跟我说，我妈妈的死还有一个真相，可是他暂时不能告诉我，他要给那个人一次机会。他说明天，过了明天就一切都会真相大白。可是那个明天我再也没等到，因为他死了。嗯嗯，马东，你等一下，你刚才那个话是说。是说思宁一直在调查一个真相，一个关于你母亲死亡的真相，而你们怀疑这一切都跟我有关系，所以思宁是在调查我。我不知道，我只能跟着证据走。证据？你查到什么证据啊？我想，如果您问心无愧的话，你也不用担心我查到什么或者没查到什么，对不对？马东，你能不能消停一会儿？就一会儿，把这个姜汤喝了，喝吧。我只是实话实说而已。你实话实说什么？实话实说什么？那你们今天把话说清楚了。你查到什么了？你怀疑宗一什么？怀疑他作为一个医生伤害自己的病人，作为一个母亲伤害自己的孩子吗？你凭什么怀疑宗一啊？宗一，你别生气啊！你别理他。从我认识他到现在，嘴里没有一句实话。行了，没什么事，我先走了。以后没事少上电台。去的事情就让它过去吧，蓉蓉。刚才马东在说这些话的时候，你并不意外。你知道什么？你知道子女在调查我？你告诉我他在调查我什么？啊？他到底要查我什么呀？我们是母子哎。我们是亲人啊，他调查我，他可能，可能还是想知道自己的身世吧。其实知道最后的真相，未必是一件快乐的事情，因为前两天，爸爸却把什么事儿都跟我说了，我现在就非常非常的懊恼。我觉得我真的不应该不依不饶的问他这件事情。现在我心里特别不是滋味我觉得我以前特别混蛋，我总想找个机会跟你道歉。宗姨，对不起。可是，可是思宁不一样。思宁，他是一直都很想知道自己的身世的。蓉蓉，这是我的耻辱
，我自己的，我不能让他变成四年的，我不能让我的儿子生活在阴影里，明白吗？明白了，所以，即使现在四年活着。不管是你还是你妈妈，或者全世界的人，逼问我这个事实，我还是会选择隐瞒。我知道，我现在知道了，所以我现在心里特别特别后悔，我真的不应该追着我爸爸问这件事情。所以我想，就算思宁现在他还活着。就算他真的查到了自己的身世，你也是绝对不可能让他认祖归宗的，因为认祖归宗，除非我死了，你应该相信，为了保护思宁，我会不惜一切代价。我知道了，我现在知道了，所以，终于对不起。一切代价，他真这么说？你别那么不高兴了啊！那天我那些都是胡说八道的，世界上哪有那么多巧合的事情啊？而且以你跟思宁的关系，如果他知道了自己的身世，还有那么狗血的身世，哎，他能不告诉你吗？哎呀，对，以前我也这么想，可是发生那么多事情。思宁什么都没跟我说，包括他那个好朋友马东。如果真是这样，那他那好朋友马东之间的奇怪友谊发展历程，还真有了解释了。怎么说？你确定马东告诉你的都是实话？他对思宁身世一无所知。他那个人，嘴里能有几句实话呀？不过我觉得，这事儿他是真不知道。你刚才是什么意思呀？你想啊，思宁跟马东因为替考一事认识，俩人成为朋友之后，思宁也就跟马东的母亲发生了某种联系。那不知怎么的，思宁因此就知道了自己的身世。正常人都不愿意这件事情被揭露，没法面对事实，所以他对这家人充满了仇恨，也是可以理解的。所以思宁就揭发了马东替考一事，要把马东和吴海平彻底清除他们的生活，从此以后守住这个身世的秘密。对。但是好，思宁又后悔了，因为毕竟马东也是无辜的呀。而且那个人就算他再十恶不赦，他也是自己的父亲呐。所以思宁去找马东和好，重新变成好朋友，一起帮助吴海平入院。另外一方面，他又继续隐瞒着自己的母亲宗凤。对，因为他知道宗凤无论如何也接受不了这件事情。但是终究只是包不住火的呀。不是只包不住火。是吴海平主动跟宗凤说的，主动，对，因为有护士看见了，在吴海平手术前夜，他去了宗凤的办公室，然后从办公室回到病房的路上突然病发，在紧接着的手术当中，宗凤成了吴海平的主刀医生，而就在手术台上，宗凤突然束手无策。是吧？你脸色真难看。你没事，我没事。你是不是发烧了呀？我有点头晕，肯定是冻着了。老夫，你回去休息休息。走啊，不用不用。今天，无论如何，我要搞清楚这个施暴者到底是什么人，他是什么生活背景。因为我只有搞清楚他是什么人，我才能够继续调查他和吴海平到底有没有关系，这才是一切推理的基础。行吧，福尔摩斯，那咱们去看看那疗程吧。估计他那儿差不多结束了。啊，啊，走。林白呀，就把你们的想法和跟你们的烦恼告诉我，说出来以后，我来帮你们分析，这个问题出在哪儿？我没有什么办法来解决。你是不是真的发烧了呀？没事，这
是有点头疼。等了很久了吧？这个护珠柜这个时间呀、啊，很难控制。有的时候，他们一个下午，都一句话都不说；有的时候，突然间，所有的话匣子都打开了，你就是想关都关不住。我们呢，也只能随机应变了。本来是我来麻烦你们二位的。哦，对对对，你看我忘了介绍了啊。这位是咱们特殊受害者护珠会的发起人，也是现在的主要负责人。刘鑫先生，啊，你好，魏荣，你好，刘鑫，啊，你好，我是文文，哎，你好，先生，这两位是我的学生，哦，他们今天来有事要麻烦您，您可得多帮忙啊。嗨，您太客气了，陆教授，好吧，您那边说，好。怎么了，蓉蓉？你是不是觉得特别奇怪？我一个大男人怎么关心这种闲事儿来了？关注性侵女性的心理健康，怎么会算是闲事儿呢？可是，你一个大男人，志愿做这件事情，还是有一点奇怪的。你是从什么时候开始关注性侵女性的心理健康的？应该是从小开始，确切的说，应该是从懂事儿开始。从小。对，因为从懂事开始，我就开始关注我母亲了。他就是一个性侵害的受害者，我呢，就是那次性侵害之后的产物。这么说，我成为特殊受害者互助会的发起人就不奇怪了吧？不算是变态吧？刘鑫，你太让我刮目相看了呀！嗯，你是不是感冒了？啊？不可能吧？后座大，你躺一会儿啊。可能就是有点着凉了。你还行吗？没事。你怎么回事？变态呢？我觉得你特别棒。哎，你们看啊，这就是我近两年收集到的全国因性侵案而受审定罪的名单。突然觉得生活好危险啊！如果你们要找到这个性侵者，他已经被判了死刑，那么他必然是个累犯。你们手里拿这些呢，就是参加我们互助会受害者的谈话资料，他们遭遇性侵害的这个时间和你们当事人遭遇不幸的时间呢，很相近，而且地点都是在本市。两相比较的话，应该就可以找到那个坏人了。我能想到的只有这个办法。目前为止，连魏荣都不知道是你一直在背后帮我。你这是心太重了。我既然答应帮你了，不管发生什么事儿，我都做好思想准备了。最惨不就换个工作吗？姐还年轻着呢，生活还有很多目标，没什么可怕的。啊，对了，我听说宗主任从今天已经开始请假了。嗯，今天早上我来的时候，他们就通知我了。你知道宗主任昨天到底怎么了吗？如果要是知道你的身份，他也不至于这么想不开啊。如果要是因为思宁的话，这事儿也过去大半年了。我不知道究竟是为什么，但肯定。
定和思宁的身世有关。他的身世？对了，会长，整个东华医院就没有任何人知道思宁的生父是谁吗？宗主任在医院很少提他的私事儿，不过毕竟他的家就在东华。我就听说过，小时候思宁因为这件事儿闹出过很多乱子。其实你和思宁也算是同命相邻，都是没有父亲的苦孩子。所以，这里边。气色不错，疼痛感还强吗？好的，好的，继续配合啊，咱用药效果更好。嗯，十九床，体温跟血压还比较平稳，看起来恢复不错。是的，脑脊液细菌培养的结果出来了吗？还没有呢。这样。继续使用尼莫通，每小时四毫升，持续泵入。好的。今天来，是想告诉你一些事情。哎，我找到一个一九八六年十月。正好是宗仪出事以后的三个月。对啊，而且地点也靠得很近啊。仁和路，他是二零零五年来参加护助会的。为了纪念魔鬼被送回地狱十周年，所以下定决心和大家分享自己的心路历程，希望能够激励更多的姐妹站起来，把所有的魔鬼通通送到地狱里去。十周年，那就是一九九五年被判刑的。我找到了，一九九五年。一九九五年被捕的。那本市一共是八个人，那如果是全国的话，范围就太大了。那执行死刑的呢？有，有一个，只有一个，本市的。这个化了黑矿的就执行死刑的，叫严建红。严建红，调出来了。他交代了一共有十四起性侵案，其中开庭受审的时候只有八个人出庭作证。你们看看啊，这些没找到受害人里边有没有你们的当事人？喂，长。其实我还有个事想说，就是关于宗主任的。对不起了，我接个电话。魏荣啊，爸爸，什么事儿？我在开会。我想问你，周一出事的时候是一九八六年七月二十八日吗？呃，在那个仁和路附近吗？魏荣，你怎么这么不懂事呢？有什么事回家说，我在开会呢。爸爸，你就告诉我是或者不是，这个对我来说很重要。你爸怎么说？他说是。那肯定就是他了，总不见得一个地点同一天会发生两起性侵案吧？吴院长，吴院长，啊，您觉得呢？好，我还是先听听大家的看法吧。说说，这个宗主任这个情况啊，哎
还真是不好办。是啊，就在前几天，台上的宝华和几个专家吵了一架，那影响弄得很不好。跟人家吵几句倒是没有什么，咱们宗主任一向是高屋建瓴、独树一帜的。说到底，我们做外科的还得在手术台上见真章。可是咱们宗主任最近，哎，咱们应该体谅人家吧。一个女人又没有家，唯一的儿子呢，还突然没有了。好了，大家说了这么多，到底是什么意思呢？其实就是宗主任这个病假，就不知道他这个疫情能请到什么时候去。当然了，像他这种情况，如果不同意病假呢，那更让人担心了。好好也调走了，我们外科现在压力非常大呀。好好走了有快大半年了吧？听说他在临床实验上非常的成功啊。魏院长，如果他这个课题要是做成了的话，那他在学术地位上和宗主任啊，当然不能说平起平坐吧，那那毕竟是师徒嘛。行了，大家的看法我了解了，今天的会就开到这儿吧。哦，对了，护工的考试成绩出来了吗？啊。基本上差不多了，这次他们考的还真不错，这就好。好，散会。刘鑫，那个今天实在是谢谢你啊！太，太客气了，这都是我应该做的。然后咱们走吧。刘鑫，我能不能再问你最后一个问题？你是不是想问我如何看待那个人呢？嗯，蓉蓉，文文，没事儿，我经常回答这个问题。在吗？不知道，我都不知道他是谁。你有想过要找他吗？当然。找他做什么？我觉得每一个性侵者都应该受到法律应有的制裁。就这些。就这些。这不都是恨吗？当然，毋庸置疑，他是一个坏人。可是。他是你的父亲，他也许也有家人，那些人是很无辜、很善良的人。如果有一天他的家人来找你，希望你可以认祖归宗，那个时候你怎么办？你怎么想啊？我没想过，你这是个好问题，真的是个好问题。要是我的话。我该怎么想呢？
思你，你真的在怀疑我，在调查妈妈吗体温三十八点七度，你怎么来了？你那么不听话，我当然要找一个能让你听话的人来管管你啊。很好，我们去医院吧。你还知道去医院呢？因为我现在好冷。好好，走走走啊！我去给他拿外套。好，谢谢。来，来，起来喽。浩浩，蓉蓉这是怎么了？口表三十八度七，侧胸有疼痛感，但不是很明显。我怀疑他有急性肺炎的可能。顾医生，我们都等半天了，怎么他们一来就能看上？你们这医院，这也太过分了吧？没事没事啊。魏荣，你也感冒了？你也病了？你的话。